Hi. How are you all? I hope you are all okay. Today we want to continue our lesson about electricity and the circuits. Our lesson today is about mains electricity. Unit 5, page 82. Mains electricity is the uh, الكهرباء الرئيسية اللي بتوجد في بيوتنا. Now we want to continue our lesson. Means electricity. الكهرباء الرئيسية. Means electricity has a much stronger voltage than the electricity from cells. الكهرباء الرئيسية هاي اللي شايفينها هون هذا اللي بتكون بالشوارع وبالبيوت has much stronger تحتاج قوة أكتر stronger voltage voltage قوية جهد كهربائي أكتر than the electricity from cells للكهرباء اللي هي بناخدها من البطاريات this uses a voltage over 100 فولت هاي الكهرباء الرئيسية بتحتاج جهد كهربائي أكتر من 100 فولت إحنا وقت السيلز لما أخذنا بالدرس القديم قلنا السيلز تقريبا gives 1.5 فولت but the mains electricity uses a voltage over 100 فولت mains electricity At home, we have mains electricity. بالبيت عنا نحتاج نستعمل وموجود mains electricity الكهرباء الرئيسية. طبعا إحنا منتبرها بس تكبر شوي بتسموها الكهرباء المتحركة. We use mains electricity for lights and to power on electrical appliances. إحنا منحتاج الكهرباء هاي الرئيسية للإضاءة. للمصابيح للإضاءة البيوت كمان عشان نشغل الأجهزة الكهربائية After on we want to see some electrical appliances Appliances must be plugged into a wall socket هذه الأجهزة طبعا بنحطها بالمكبس الكهربائي اللي احنا بنسميه عادة بالبيوت الفيوز اللي بيكون بالحيط It's the socket So, appliances must be plugged into a wall socket. بنحطها بالمقبس. These are some appliances, electrical appliances. You know them all. Refrigerator, toaster, kettle, coffee maker, Molinex, mixer. Electric shock الصدمة الكهربائية كتير مرات you, many times you say he has electric shock احنا بنقول اتكهرب او صار صدمة كهربائية why this happens if means electricity flows through your body you will get an electric shock اذا الكهرباء الرئيسية اللي قلنا موجودة عندنا بالبيوت بالشركات بالمدارس بالشوارع الرئيسية قوية which needs more than 100 volt flows through your body إذا مرقت على جسمك you will get an electric shock أنت بصير عندك صدمة كهربائية also means electricity can cause a fire ممكن تسبب حرائق if the plastic wears off the copper wire We took before the wire is made of copper and is covered with plastic. This plastic wears off. Is an am اختفأ in خلع هذا plastic. It will cause a fire. So these are two effects, bad effects, dangerous effects of electricity or means electricity. First of all, it causes electric shock. And it could cause fire. Safety rules. طرق الأمانة. كيف إحنا 
بنحافظ على صحتنا وعلى الأماكن اللي إحنا بنعيش فيها في عنا عدة طرق للأمان خطوات الأمان قوانين الأمان safety rules electricity is only dangerous if you don't use it properly إذا الكهرباء بتكون خطرة تسبب مخاطر كبيرة إذا إحنا استعملناها بطريقة خطأ You have to follow safety rules when using electricity بدنا نستخدم طرق الأمان اللي منحافظ فيها على صحتنا لما إحنا بدنا نستخدم الكهرباء سواء كنا صغار أو كبار You have to follow safety rules when using electricity Now I want you to watch the video in the following slide so as to see the safety rules of using electricity. هلا أنا محضرت لكم هون فيلم. I want you to watch it so as to see the <coughs> safety rules for electricity. بدي إياكم تشوفوا هذا الفيديو عن طريق مشاهدتكم هذا الإشي تشوفوا the rules for using electricity. I hope you will enjoy it. Here, you only watch, listen, and enjoy, and understand. After you watch this video, I want now to continue about the safety rules of electricity, of using electricity. نكمل موضوعنا بعد ما تحضر بعد ما تكون حضرت عن طرق ال محافظة أو الأمان في استخدام الكهرباء. Also I prepared for you some photos to see how electricity is dangerous. This is the link. You can watch it many times after you finish the video. Wrong behaviors. تصرفات خاطئة. Look at the picture. I don't want to tell you. You can tell yourself or your mother or your father what is wrong in this picture. Also, what is wrong in this picture? Another pictures. This picture, look at his hands, look here, you notice that, okay, this, another picture. Look what is wrong. Look here. From where she catches the wire. Look here. What happens? All shook up. Here are many safety rules for using electricity. Electricity is helpful. It provides energy that we use to light our homes and operate lots of other things. الكهرباء كتير مفيدة. تعطينا الطاقة إن ننظف بيوتنا كمان نشغل عدة أشياء أخرى. But electricity can also be dangerous. Lots of people are hurt each year in electrical accidents. كتير من الناس بتعرضوا للمخاطر من الكهرباء. You could avoid the accident by following these simple safety tips. هدول الطرق كلهن ways for safety from using electricity. Never stick fingers, toys, or other objects into an electrical outlet. You might be hurt by electricity. ممنوع تحط أي إشي. بالمكبس الكهربائي. Never place a hair dryer, radio, or other electronics near the bathtub. 
or shower. Electricity and water are dangerous partners. الماء والكهرباء أعداء لبعض ممنوع ممنوع تحط الهير دراير السشوار الراديو أو أي جهاز كهربائي جنب الشاور أو بالحمام. Number three, never pull a plug from an outlet by its cord. ممنوع نحمله من السلك. طلع هون غلط. Electricity could jump from the cord and give you up nasty zap. ممكن يسبب لك صدمات كهربائية. Never place your drinks on top of your video games or other electronics. ممنوع نحط الأكل على أي أجهزة. Because they could easily spill and get you sapped by electricity. ممكن يكهرب أو يسبب لك صعقة كهربائية. ممكن يوقع لأنه على أي جهاز كهربائي. Never climb trees near power lines. You might touch one by mistake. ممنوع تشعبت على أي عمود كهربائي لأنه ممكن يسبب لك خطر وتتزحلق وتوقع. Stay away from places marked with warning signs. لازم هاي الإشارة هي الخطر. لازم نبعد عنها. Anytime you need to use something that needs electricity, ask an adult for help. أي مرة أنت بتحتاج إشي كهرباء تستعمل كهرباء لازم تسأل حدا كبير عشان تضلك بالأمان. So as you remain safe. Goodbye. I hope you enjoyed. See you later.